a partir de este miércoles 31 de mayo ha comenzado la huelga indefinida por parte de los trabajadores de la fábrica Beaglas de Villafranca de los Barros, la cual está siendo bastante secundada por sus trabajadores y en la cual pues, piden una serie de medidas y derechos. Yo soy José Manuel García Soler, eh, soy miembro del Comité de Empresa representando al sindicato de UGT. Yo soy Baltasar, de, miembro del Comité de Empresa también y bueno, pues representando a la CGT. Yo soy Felipe González, miembro del Comité de Empresa y representando a UGT. Bueno, pues estamos aquí eh, llevando a cabo una jornada de huelga indefinida tras romper la negociación eh, para llegar a un acuerdo por, por el nuevo convenio interno. Eh, es necesario porque desde que empezamos con las negociaciones, la empresa, eh, las propuestas que nos ha venido dando la empresa eh, ha sido muy escasa, no es suficiente para eh, el grueso de la plantilla de, de trabajadores de la fábrica de Villafranca. Y, ...y porque cada vez que nos reunimos y vamos a cambiar puntos... ...vamos a intentar acercar posturas... Eh, ...la empresa se mueve en, en márgenes muy cortos... ...lo cual pues lógicamente lo hemos... ...siempre lo hemos expuesto a los trabajadores... ...los trabajadores no están dispuestos a firmar cualquier cosa... ...ya de aquí para atrás eh, venimos... ...un poco con unos, una serie de atrasos en cuanto a nivel salarial... ...y ya hoy, hoy día pues los trabajadores de, de esta planta pues han dicho basta... ...y quieren que se les remunere como, como es debido. Exigimos una serie de, de puntos como puede ser la, la lavandería... ...o la total libertad de, de alguien que tenga el permiso de, de paternidad o maternidad... De, ...de poder elegir entre cogerse los 15 días juntos... ...o coger la, la media hora de rigor cada día... Eh, ...que tenga total libertad, porque hoy día eso aquí no, 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 te, no te dejan hacerlo... ¿vale? ...ellos te ecuacionan para que tengas que coger la media hora de cada día... ...y no, no poder coger los 15 días seguidos... ...eso entre varios puntos más que hombre hoy en día pues están en el aire... ...porque estamos en medio de una negociación de convenio... ...el cual como te he dicho antes, están rotas la, la negociación... ...ellos han llegado a... ...a ofrecernos el, el 5,7 de incremento salarial... ...en base al IPC de, de, del año pasado... ...para consolidarlo este año... Eh, ...nos falta eh, concretar los siguientes años de, a un, de, de un convenio... ...que comprendería eh, 2024 y 2025 también... ...aparte de este año... ...y simplemente queríamos también... Eh, ...que una parte de, del nivel salarial aumente en estos años... ...y que sea lógicamente factible y que nos lo aprueben nuestros compañeros... ...luego también pues queremos que los pluses de, de turno pues sean revisados... Eh, ...que llevan muchísimo tiempo, una eternidad sin moverse... ...la diferencia es que en la otra empresa que está en León... ...pues hoy día pues eh, tienen mejor retribución... ...tienen una base salarial eh, mayor que un trabajador de, de BEA... Eh, ...Villafranca, por, por hacer el mismo, el mismo trabajo... ...fabricar el mismo producto... Eh, ...y cosa que, que no, vemos, no vemos lógica ¿no?... ...aunque ellos se, se cierren en, en decirnos... ...que es que la zona esta pues... Eh, ...la media de sueldo es... Eh, si, ...si cumplimos... Con, ...con ella, pero a nosotros no nos vale que nos compare... Con, ...con la media de la zona, la media salarial... ...a nosotros nos vale que nos compare... Eh, ...la media salarial del, del sector. Los servicios mínimos... Eh, ...hay un, un poco de disputa ahora mismo con, con ellos... ...porque es la empresa legalmente la que tiene que responder... ...por esos servicios mínimos y exponerlos... ...el cual no hemos llegado a un acuerdo y... Y, ...y hemos impugnado porque los lo vemos abusivos... ...creemos que, que la fabricación de botellas... ...no, no viene a, a, a ser denominado a, como servicios mínimos... ¿no? ...aquí se están haciendo todavía botellas... ...lo que pasa que no lleva un control de calidad... ...y nuestra idea era pues que las máquinas... ...no fabricasen ninguna botella... ...que simplemente eh, eh, el vidrio pueda fluir... ...para garantizar la vida de los hornos... ...pero eh, nunca fabricar botellas... 
como la ley ampara eh, eh, que la empresa disponga de estos servicios mínimos, pues tenemos que acatar, pero ni mucho menos rendirnos y totalmente eh, impugnarlo porque, porque hoy día pues, se está cargando camiones incluso de, de esto que hay fuera y una cosa no te debemos permitir. Entonces estamos en contacto con abogados y, y asesores para ver qué podemos hacer con este asunto. En el turno se encuentran 23 personas trabajando, ¿vale? Y luego, pues, en lo que son los talleres y demás, pues, son como 8. Y, bueno, pues, en principio estaríamos hablando de en torno a unos 33, 31, 32 trabajadores. ¿Y de normal cuánto estaría en un turno? En un turno, pues, según el documento que nos ha pasado la empresa, están 40, o sea, que de 40 a 23... ...los servicios mínimos pues son totalmente abusivos... ...o sea, es algo que por nuestra parte es inaceptable... ...pero nos tenemos que regir por lo que marca la ley... ...y bueno pues es lo único que podemos hacer... Eh, ...impugnarlo y que un juez pues no, nos dé la razón o no. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Pues yo según nos... Según no, ...nos dijeron los compañeros ayer en una asamblea... ...nosotros avisamos que puede ser una huelga larga... ...y que vamos a llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias... ...aquí la, no podemos permitir que la empresa siga riéndose de los trabajadores... ...pues en principio no tenemos datos de lo que ellos tienen planteado... ...pero bueno pues también entendemos que según nos dijo el director... ...en, en algunas negociaciones que ellos ya tenían pues planificado... ...que pudiera parar la planta. No, la empresa no se ha puesto en contacto con nosotros desde ayer que se firmó eh, la ruptura de las negociaciones. Pues en la planta somos 395, 395. aproximadamente, no me sé el número exacto. Y bueno, ayer en la asamblea pues estuvieron votando 260 personas, habría gente que son de fuera y lógicamente pues a lo, a hacerlos venir a las 9 de la noche pues era difícil. Y la votación pues fue muy clara, o sea, fueron 232 votos eh, a favor de la huelga y 30 en contra y uno en blanco. O sea, fue una, una votación clarísima. Nosotros intentamos acercar posturas siempre hasta el final. Eh, ellos nos dieron una última oferta, nosotros le presentamos también una última oferta para que es la que nosotros creíamos que podíamos aceptar como mínimo. Y bueno, pues teníamos que, con la oferta que nos presentó la empresa, presentársela a los trabajadores y que libremente cada uno pudiera decidir si iba a la huelga o no.